sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia radio ya Adventist Olemenguni AWR kutoka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventist Ulimwenguni AWR lakini pia tunapatikana katika redio ya Morning Star FM vile vile waweza kutupata katika tovuti ya www.awr.org Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema kabisa na kwa wakati huu uko kando ya redio yako kusikiliza kipindi hiki kizuri basi mpendwa msikilizaji kabla ya kusikiliza kipindi hiki kizuri sikiliza wimbo unaosema Yesu na wanafunzi wake kutoka kwao Kinondoni SJ Kwaya naamini wimbo huu utakubariki mimi naitwa Habi Machinumshana
Na msikilizaji, mara baada ya kusikiliza wimbo huu moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi hiki kizuri cha mafundisho makuu. Na siku hii leo tunakutana naye mchungaji Robert Tuvako na anakuambia hivi dira na mwili. Hebu sikiliza. Mchungaji Robert Tuvako ana haya ya kukueleza. Leo karibu tunapoingia katika dira na masihi tunapoingilia somo hili la muhimu na la pekee ni imani yangu ya kwamba utaweka moyo wako mikononi mwake na kujifunza katika miguu yake tuombe Mwenyezi Mungu tunakutukuza dira hii ambayo ni ya pekee ambayo umeifunua kwetu leo ituelekeze kumtambua masihi wa kweli Asante kwa sababu umejifunua kwetu ili tupate uzima wa milele na furaha ya kweli ya kuwa pamoja nawe. Katika Kristo Yesu Bwana wetu tumeomba haya. Amen. Rafiki yangu anapenda sana kurudia maelekezo aliyowahi kupewa akielekea mahali alipoishi rafiki yake. Na alipoingia katika mji husika ambapo rafiki yake alikuwa akiishi alipata maelekezo kutoka kwa mwenye duka mmoja. Um, na maelezo yalikwenda kama ifuatavyo alimwambia huyu mwenye duka alimweleza rafiki yangu akisema nenda moja kwa moja katika njia hii akimwelekeza katika njia ile nenda moja kwa moja mpaka utakapofika kwenye nyumba kwenye kona na utakuta watu wanapika chakula mbele ya ile nyumba utakuta wanapika kwa kutumia kuni na hivyo kuni zile zinatoa moshi na utakapoangalia sana utaangalia mkulia kwako utakuta njia nyingine na kwenda kulia baada ya pale na utapinda kulia kisha utakapoelekea kule utakuta mtu mwingine ambaye ameketi nje ya nyumba anasikiliza redio akiwa amevaa shati la blue na chini ya mti ule ambao ni mwembe uh, utakuta kando kando ya mti ule utakuta kinjia kingine ambacho kinakwenda na kuvuka katika mto ambao kile kijito kina mawe matatu na hivi maelekezo yakapelekea mpaka pale ambapo mwenye duka aliamini huyu rafiki yangu alihitaji kufika. Lakini kama umesikiliza kwa makini ishara zilizotumika ni ishara ambazo sio nzuri, ni hatari kabisa kwa sababu vipi kama rafiki yangu angekuwa katika njia hii anapokwenda afike kwenye ile nyumba ambapo kulikuwa na watu wanapika lakini sasa hawapiki. Habari gani jinsi ambavyo angeweza kutambua sasa namna ya kuchukua njia ya kulia? Aende mpaka afikie mahali ambapo kuna mtu ameketi anasikiliza redio akiwa amevaa shati ya blue. Vipi kama yule mtu ameondoka na redio yake na kuingia ndani ya nyumba? Ishara hiyo je itakuwa imemsaidia? Sioni faida sana katika ishara kama hizo ambazo zinaweza kuondoka katika mazingira yake na hivyo ishara ikawa haipo tena. Kwa nini nakupatia kielelezo hiki cha rafiki yangu ambacho kilituchekesha sana? Ni kwa sababu ya kujihoji je katika ulimwengu ambao unajaza watu wanaodai kuwa masihi wanaojitahidi kujiita kwamba wao ndio walio tabiriwa wapo ambao wanajiita wafalme wa wafalme naam hata wengine wamekufa hivi karibuni waliojiita mfalme wa wafalme ni nani ambaye hasa ndiye anastahili kuitwa masihi nani ambaye kweli anastahili kuitwa mwana wa Mungu ni nani kweli anayestahili kuitwa yule aliyetabiriwa kama mkombozi mfalme wa Yuda nina habari kwako naam hata wengine wamekufa hivi karibuni waliojiita mfalme wa wafalme ni nani ambaye hasa ndiye anayestahili kuitwa masihi nani ambaye kweli anastahili kuitwa mwana wa Mungu ni nani kweli anayestahili kuitwa yule aliyetabiriwa kama mkombozi mfalme wa Yuda nina habari kwako ya kwamba dira yetu inazo ishara za kutosha za kuthibitisha ya kwamba Yesu Kristo ni masihi. Hivyo kama unayo katika mkono wako au una kidaftari, kalamu yako itumike vema wasaa huu. Itumike vizuri kuandika mafungu ili baadaye hata unaweza kujikumbusha katika kusoma kwako. Nitaangalia nawe kama ishara kama tano au sita hivi ambazo zinatosha kwa leo. Naweza nikafika nane si vibaya sana ikiwa muda utaturuhusu lakini angalia mambo yafuatayo ambayo yanathibitisha masihi wa kweli ni nani Kumbuka ya kwamba tunapoangalia dira hii ambayo ni dira kuu ambayo ndiyo mama ya vitabu vyote Tunaangalia pote tunaangalia kitabu hiki mwanzo wake mpaka mwisho wake Tunaangalia jinsi ambavyo ishara hizi dalili hizi vithibitisho hivi vinapatikana katika agano la kale na agano jipya 
havibagui wapi vinatokea lakini vinathibitisha jinsi utabiri ulivyokuwa na jinsi ulivyotimia na naangalia nawe kama ifuatavyo kwanza tunamuona yeye ambaye anatabiriwa ambaye alikuwa awe masihi kwamba alikuwa azaliwe kama uzao wa mwanamke mwanzo sura ya tatu fungu la 15 ilisema hivi nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino uzao wa mwanamke je ulitimia huu hebu angalia nami katika kitabu cha Wagalatia sura ya nne fungu la nne Wagalatia sura ya nne fungu la nne uzao wa mwanamke mafungu yanapopelekana hivi yanathibitisha ya kwamba sio jambo la kubuni la nabii mmoja peke yake au mtume mmoja peke yake Wagalatia sura ya nne fungu la nne anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria uzao wa mwanamke naam anathibitishwa ya kwamba alizaliwa katika matayo sura ya kwanza fungu la 21 hadi 23 ya kwamba yeye alizaliwa kupitia kwa Mariamu na anatajwa wazi ya kwamba yeye akawa Mungu kati yetu kithibitisho cha pili ambacho tunakipata kwenye Isaya saba fungu la 14 kinataja juu yake kuzaliwa kama mwana Isaya sura ya saba fungu la 14 na kama unavyoangalia tunaangalia sehemu zote za dira yetu Isaya saba fungu la 14 maandiko yanasema katika Isaya sura ya saba fungu la 14 kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara tazama bikira atachukua mimba atazaa mtoto mwanamume naye atamwita jina lake Immanuel. Hiyo ni Isaya sura ya saba fungu la 14. Ninasoma nawe sasa katika Mathayo sura ya kwanza mafungu la yale moja hadi tatu Mathayo sura ya kwanza fungu la moja hadi tatu maandiko yanasema naye atazaa mwana nawe utamwita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema tazama bikira atachukua mimba naye atazaa mwana nao watamwita jina lake Immanuel yani Mungu pamoja nasi naam kana kwamba haitoshi chukua nami wakati kuangalia tena fungu linalofuata ambalo liko kwenye kitabu cha Mika sura ya tano kitabu cha Mika sura ya tano fungu la pili Mika sura ya tano fungu la pili na tutakapolisoma hili tutaona linapoangalia sura ya ujio wa Kristo yeye aliyetabiriwa kama inavyoakisiwa katika utimilifu wake Mika sura ya tano fungu la pili nasoma bali wewe Bethlehem Ephrata ulie mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele Mika anataja na mji mji ambao Bwana huyu ambaye anazaliwa kama mwana huyu ambaye anazaliwa katika kipindi hiki kupitia kwa mwanamke huyu ambaye anazaliwa ili awe mfalme wa falme pale atakapozaliwa pale ambapo atazaliwa anasema ni Bethlehem ya Yuda habari gani juu ya utimilifu wa hilo katika Luka sura ya pili nilikualika ya kwamba sasa tutakwenda haraka kidogo katika mafungu haya ili kama unaandika upate kujikumbusha baadaye Luka sura ya pili fungu la nne la tano na la saba Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehem kwa kuwa yeye ni wambari na jamaa ya Daudi. Fungu la tano nasema ili aandikwe pamoja na mwana Mariamu mkewe ambaye amemposa naye ana mimba. Fungu la saba akamzaa mwanawe, kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ngombe kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Bethlehem ya Yuda inatajwa kama mji wa kuzaliwa. Kidhibitisho cha nne 
ni kuzaliwa na bikira tumesoma katika Isaya saba fungu la nne ya kwamba alizaliwa kupitia kwa bikira Luka sura ya kwanza fungu la sita ninasoma katika fungu la sita saba thelathini na sasina moja Luka sura ya kwanza fungu la sita anasema mwezi mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi na jina lake bikira huyo ni Mariamu fungu la thelathini anasema malaika akamwambia usiogope Mariamu kwa maana umepata neema kwa Mungu fungu la moja tazama utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume na jina lake utamwita Yesu kama ilivyotabiriwa kuzaliwa kwake kwamba kutakuwa kupitia kwa bikira Naam, utimilifu unaonekana katika Luka sura ya kwanza kupitia kwa bikira Mariamu akazaliwa mwana. Ninaangalia nawe sasa kithibitisho cha tano Kithibitisho cha tano ambacho kinataja kutangazwa rasmi kwa mwana wa Mungu au kutiwa mafuta kwa mwana wa Mungu. Zaburi ile ya pili, fungu la saba Zaburi ya pili, fungu la saba Ninasoma zaburi ya pili, fungu la saba kama inavyotabiri ujio na kuwekwa wakfu kwa huduma ya huyu masihi aitwaye Kristo Zaburi ya pili fungu la saba ninasoma nitaihubiri amri Bwana aliniambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa narudia nitaihubiri amri Bwana aliniambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa Utimilifu wake upo katika matayo sura ya tatu fungu la saba Matayo sura ya tatu fungu la saba anasema natazama sauti kutoka mbinguni ikasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ni naye pendezwa naye kama unasikiliza kwa makini na kama unasoma kwa ustadi kwa uangalifu kabisa kila neno linapotamkwa lilivyoandikwa utatambua ni kana kwamba ni sauti au ni maneno yaliyoandikwa na mtu mmoja hata ingawa ni watu wawili tofauti katika karne tofauti mazingira yakiwa tofauti lakini wote wakiongozwa na roho mmoja wanaandika yanayopelekana kuthibitisha kutangazwa rasmi kwa huyu mwana wa Mungu ambaye alikuwa aje inatimilizwa katika matayo tatu kumna saba ninasoma nawe katika thibitisho la sita juu ya kusalitiwa na kusulubishwa kwa masihi zaburi ya na moja fungu la tisa zaburi ya na moja fungu la tisa inamtaja na inamsema hivi katika utabiri huu na unabii huu wa hakika juu ya ujio wa masihi zaburi ya na moja nasoma fungu lile la tisa anasema hivi msiri wangu tena nilie mtumaini aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake naam huyu ambaye anatabiriwa kwamba ndiye masihi anatajwa kwamba atasalitiwa na rafiki yake namna gani juu ya utimilifu wa hili katika luka sura ya na fungu la saba luka sura ya mbili nasoma fungu lile la saba na nane maandiko yanasema katika fungu la saba basi alipokuwa katika kusema tazama mkutano wa watu na yule aliyetwaye Yuda ambaye ni mmoja wa wale thenashara amewatangulia akamkaribia Yesu ili ambusu fungu la nane Yesu akamwambia Yuda wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu rafiki yake aliyempenda rafiki yake aliyekuwa sehemu ya kundi lake anatabiriwa ya kwamba alikuwa msaliti na ilitimia kama ilivyotabiriwa Zekaria sura ya moja fungu la mbili Unabii unatamka hata kiwango cha fedha ambacho kilikuwa kitumike katika kufanya biashara ya kumsaliti huyu masihi. Naam, vinatajwa vipande 30 vya fedha. Matayo sita fungu la tano inaonesha utimilifu wa kiwango cha fedha kilichotabiriwa. Isaya tatu fungu la saba inamtamka kwamba alikaa kimya hata alipopelekwa katika machinjio alipopelekwa machinjioni kama mwana kondoo Marko sura ya tano fungu la nne na tano tunaweza kulisoma linaonesha utimilifu wa unabii huu Marko tano fungu la nne na tano maandiko yanasema hivi katika Marko tano fungu la nne na tano Pilato akamuuliza tena akisema hujibu neno tazama ni maneno mangapi wanayokushitaki wala Yesu akujibu neno tena hata Pilato akastaajabu. Tunasoma pia katika Isaya hamsini fungu la sita ya kwamba alitemewa mate na kupigwa. Naam, 
inaonesha utimilifu wake katika matayo 26 fungu la 67 matayo 26 fungu la 67 hata kitendo kilivyofanyika anasema ndipo wakamtemea mate ya uso wakampiga makonde wengine wakampiga makofi utabiri ulitimia mpaka kwa kitendo halisi Zaburi ya 35 fungu la 19 inasema alichukiwa bila sababu. Yohana 15 inaonesha utimilifu wa unabii huo. Yohana sura ya 15 fungu la 24 na 25 anasema, "Kama nisingalitenda kwao kazi asizozitenda mtu mwingine, wasingalikuwa na dhambi. Lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia." Fungu la 25 anasema, "Lakini Litimie lile neno lililoandikwa katika Torati yao walinichukia bure bila sababu Isaia 53:12 anasema akasulubishwa pamoja na waovu Marko sura ya 15 fungu la 27 na 28 inaonesha alipoangikwa katika msalaba waovu wakiwa wamesulubishwa pamoja naye mmoja kuume na mmoja kushoto Zaburi ya 34 fungu la 20 anasema hakuna hata mfupa uliovunjika Nam hata kina cha majeraha yake kilitabiriwa Yohana 19 mafungu 32 33 na 36 inathibitisha jinsi ambavyo hata mfupa wake haukuvunjika Habari gani juu ya kuzikwa kwake kama kithibitisho cha saba ambacho nakiita cha saba hapa ingawa vipo vingi zaidi ya hapo Isaya 53 fungu la 9 anasema alizikwa pamoja na matajiri katika matayo 27 anaonesha utimilifu wa hilo katika mafungu 57 hadi sitini matayo sura ya 27 matayo sura ya 27 ninasoma mafungu 57 hadi sitini maandiko yanasema hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya jina lake Yusufu naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu mtu huyo alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu ndipo Pilato akaamuru apewe Yusufu akautoa mwili akauzongazonga katika sanda ya kitani safi akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi akaenda zake alizikwa katika makaburi ya matajiri ndugu msikilizaji ninafurahi kukupatia kithibitisho cha mwisho ambacho ni muhimu sana 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 kwetu sote tena hiki ni kama kilele cha tumaini letu kuu lenye baraka Unajua katika Zaburi ya 16 fungu la kumi anasema maana hutakuachia kuzimu nafsi yangu wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu yani hata salia kuzimu atatoka katika kaburi na inatajwa tena na Zaburi hii ya 49 fungu la 15 katika maneno yafuatayo bali Mungu atanikomboa nafsi yangu atanitoa mkononi mwa kuzimu maana atanikaribisha Nam, inathibitikaje hilo hilo linathibitika katika Marko 16 fungu la 6 na la 7 lisemalo naye akawaambia msistaajabu mnamtafuta Yesu Nazareti aliyesulubiwa amefufuka hayupo hapa patazameni mahali walipomweka Fungu la saba linasema lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya huko mtamuona kama alivyowaambia Tumaini lenye baraka kwetu ni hili ya kwamba kama vithibitisho vinavyomweka Kristo bayana kwetu tunayo ahadi ya kwamba yeye alipoahidi hasahau hapotezi ahadi zake alipoahidi kwamba atafufuka kama manabii walivyosema ilitokea kama alivyoahidi yeye Mwenyezi Mungu anapofunua uzuri wake kupitia kwa mwana anafunua upendo wake kwetu kupitia kwake tunamuona ya kwamba yuko na uwezo huo unaotosha kutufanya tupate uzima wa milele kama ndilo tumaini lako kama ndilo hitaji lako hebu mkabidhi moyo wako Mwenyezi Mungu akubariki. Msikilizaji wangu kama utakuwa na swali lolote kama utakuwa na changamoto yoyote inayokutatiza changamoto yoyote ambayo unayo basi usikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa Radio ya Adventist Ulimwenguni AWR Sanduku la posta 82 Morogoro Tanzania 
Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo. Simu ya mezani 0232 0230396 Simu ya kiganjani 0784297297 Faksi ni 0232603726 Ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255 Na kwa kufikia hapo mpendo msikilizaji tumefikia tamati ya kipindi cha mafundisho makubwa kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Habi Machilo Mshana. Nikutakia msikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapoondoka hapa studio ninakuacha na wimbo mzuri unaosema na juta kutoka kwa ukurasini SJ Choir. Kumbuka tu ya kwamba hapo kesho tutakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wanamuziki pamoja na maneno ya letter faraja. Usikose kusikiliza. Good job.